बहुत सारे संतों का uh, हमने वी हैड द प्रिविलेज एंड ऑनर ऑफ बीइंग एट द फीट ऑफ मेनी मेनी सेंट्स राइट फ्रॉम वेरी अर्ली ऑन सेवेंटीज एंड ऑल और गुरु जी नाइनटीन में उनसे संपर्क हुआ डिसम्बर ऑफ नाइनटीन Which I think officially makes us the uh, one of the first bhaks of Guruji, um, and it's, it's it's a big honor. And it was not a classical kind of uh, relationship between a sant and a bhakt. Uh, it was a fairly unconventional start. He was a young man who had just come out of the forest after many many years of tapasya, and um, uh, you know it was only gradually that we realized his greatness. and um, the relationship kept building and kept building and then we realized that here is uh, a divine person uh, like i said not the son of god or messenger of god but god himself and there were many manifestations to tell us that uh, we are in the presence of a divine being we are in the presence of a master we are in the presence of god himself uh, so um, without further ado i'd like to hand over to Uh, my mother mrs usha kapila and uh, she will uh, you know share her experiences now jai guru ji sari sangat i am very grateful to the entire sangat for affording me an opportunity to talk about guru ji because i have known him since 1979 and i think over the years our perception and understanding of guru ji kept on changing and of course you do uh, when you are young your perception of things is so different so that is what happened to me I was only forty years old when I first met Guruji, the December of nineteen seventy-nine, and that was a very unfortunate event when we met with an accident, and my husband had a very big head-on collision with a truck, and we were going driving to towards Delhi from Chandigarh. We were going to Delhi, and he broke eight of his ribs with multiple fractures, and we were in a nursing home for about. 15 days with a doctor friend of ours so after 15 days we went home and my husband was a punjab cadre civilian he was an is officer of 57 batch in punjab cadre a lot of people knew him and he was heading a department or I'm sorry for mixing up my language but anyway unke mehkme mein ek officer the unhone kaha ke aapko agar itraaz na ho to main ek ladke ko bhejta hu aapke ghar जो के कहते हैं कि उनमें बड़ी सिद्धि है और अभी सब तपस्या पूरी करके आया है छोटा सा लड़का है गांव का तो मैं आपको भेजूंगा तो उसको आप ट्राई कीजिए और शेटी करता है लोगों को हमने कहा इससे अच्छे बात क्या हो सकती है वी डिड नॉट नो हिम नो बडी हेड अबाउट हिम वन फाइन मॉर्निंग इवनिंग आई थी केम एन इज आई एम निर्मल निर्मल सिंह आई सेट तो आपने किससे मिलना है इसे कपिला साहब से आई सेट कॉल माई हजबेंड तो ही केम डाउन द गेस्ट रूम So both of them went there and Guru Ji ne kaha mujhe apni darde, apni chote dikhaiye. So inho ne saara apni body bare karke saari ribs jo multiple fractures mein toot gayi thi, eight ribs. Sir phat gaya tha, back mein pain thi, saans lene mein dikkat, bahut problem si. So Guru Ji ne saare badan ko, in fact saare ko kara, inho ne dekha, aur uske baad inho ne treatment shuru kiya. Treatment kya tha? Haath hi lagate the saare body pe, haath pherte the aur क्या करते थे मुझे पता नहीं एक दिन फिर उन्होंने कहा दो दिन के बाद कि आप उषा आंटी आप एक उड़द की दाल की रोटी बना के लाना और से मैं इनके पीठ पर सेक करूंगा मैं रोटी बना के लाई थाली में डाल के और थाली जो थी वो मेरे हाथ में पकड़ी रह गई खाली कर ली इन्होंने थाली तो रोटी उठा के उनकी पीठ पर रख दी और थाली जो खाली थी ये चार पाई पर बैठे हुए थे गुरु मेरे हसबेंड के साथ और मैं थाली लेके खड़ी हुई थी दरवाजे के पास और एक अचानक उसमें कुजा मिश्री का पहाड़ बन गया थाली भारी हो गया पता नहीं कहां से आई इट स्टार्टेड रेनिंग इनटू द थाली और वो कुजरा जो कुजा मिश्री थी वो बहुत सारी ढेर हो गई तो फिर मैंने कहा मैं घबरा गई आई थॉट इट इज वन ऑफ दो मैजिक शोज और स्पिरिचुअल यू नो दैट नॉट नथिंग स्पिरिचुअल अबाउट इट जस्ट इन इल्यूशन और समथिंग सो आई वेंट आउट टू द किचन आउट ऑफ द किचन आई थ्रू इट ऑल in the garbage so i did not understand look the way we started our relationship with guru ji we did not see any divinity in him we just thought some magic show and it continued to uh, you know he continued to come to our house aur roz aate the roz bade prem se haste hue aate the muskurate hue aate the aur bushat patlun 
फ्लीट शूज और बहुत बाल थे उनके सिर पर एंड ही टू कीप स्माइलिंग एंड हम सोचते थे ये हंसते क्यों हैं पर उनके मुंह पे हमेशा स्माइल रहती थी बात करने वगैरह और चुपते तब भी तो उन्होंने ये ट्रीटमेंट एक हफ्ता किया और मेरे हस्बैंड को डॉक्टर्स ने कहा था आप छह महीने सात महीने आपको पेन रहेगी सांस लेने में भी और पीठ में भी तो गुरु जी सात दिन में उन्होंने इसको इतना ठीक कर दिया ऑफिस चले गए और उसके बाद कभी इन्होंने कंप्लेन ही नहीं करी कि दर्द कुछ चीज होती है हमें कभी नहीं इन्होंने कहा ही बिकेम एब्सोल्यूटली ओके अब बताइए तब एक मेरे कल सा तो लगा कि छह महीने में डॉक्टर कहते हैं ठीक नहीं होंगे और ये गुरु ने एक हफ्ते में ठीक कर दिया तो अब उस दिन गुरु जी थे हम तो कुछ लड़का सोचते थे घर में आता हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ और, और ये तो एक दिन फिर ऐसे ही ये ठीक हो गए वो महीना भर हमारे घर आते रहे और मलते रहे इनकी बैग को मालिश करते रहे और ये और भी ठीक होते चले गए और अच्छा लगने लगा इनको फिर गुरु जी ने एक दिन आए ड्रॉइंग रूम में हम लोग बैठे थे तो उन्होंने इस तरह अपने हाथ मले तो मेरे कमरे में नोट बनसने शुरू हो गए दो रुपए करेंसी के ब्रांड न्यू नोट सारे कमरे में बारिश से होने लगी नोटों की मैं बड़ी हैरान हूं मैं डर गई क्योंकि ऐसी चीज का मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं था आई वी आर अ प्रोडक्ट ऑफ एन यू नो वेस्टर्न एजुकेशन बेसिकली हैविंग स्टडीड इन कॉन्वेंट एंड ऑल दीज थिंग्स डिड नॉट मेक एनी सेंस टू मी एक्सेप्ट इट्स मैजिक शोर ब्लैक मैजिक एंड इट इज नॉट गुड फॉर अस सो आई वॉज सो स्केर दैट गुरु जी वॉज लाफिंग एंड माई हजबेंड वॉज क्वाइट एंड आई सेट मैं कमरे से बाहर जाने लगी तो गुरु जी ने कहा वो शांति ये सारे नोट उठा ले मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए इस ने सारे उठा ले फिर मैंने उठा लिए और नोट उठा लिए मैंने कहा क्या करूं इसको दो दो डिनोमिनेशन की थी करेंसी ऐसे थे जैसे ब्रांड न्यू नोट निकल के आए अभी उसमें मिंट में से तो वो सारे उठा के मैंने गुरु जी को देने लगी गुरु जी कहते नहीं वो शांति इसको अपने खजाने में रखते तेरा खजाना कभी खाली नहीं होगा तो अब इतने सालों के बाद गुरु जी को उस वक्त मैं 40 साल की उम्र थी आज मैं 80 साल की उम्र है तो मैं अब महसूस करती हूँ कि इट वॉज अ वेरी बिग प्रिवलेज एंड देन जाते जाते वो पोर्च में खड़े होके घर से बाहर कहते हाथ कर मैंने यू हाथ किए उसमें पाइपिंग हॉट हलवा कहते खा ले खा लिया उसके बाद गुरु जी हमारा काम खत्म हो गया और गुरु जी का आना बंद हो गया हमने उनका पता भी नहीं लिया उनका कोई प्रोग्राम नहीं लिया उनका एड्रेस नहीं लिया वी सेट ठीक है उनका काम भी खत्म हम भी ठीक हो गए अब दैट इज ऑल इन द कॉन्टेक्ट तो खैर हमारे घर में आते थे ना पानी तक नहीं पीते थे मैंने गुरु जी को बहुत कहा गुरु जी हम वेजिटेरियन है हमारे घर में अंडा मीट मच्छी नहीं आता आप पानी तो कम चाय तो पी लीजिए कम से कम नहीं खैर इस तरह आते रहे आते रहे एक दिन उन्होंने इस तरह हलवा तो कई दफा उन्होंने मेरे हाथों पे रखा एक दिन आए जब उनका फेयरवेल था तो कहने एक साड़ी लेके आए मैंने कहा कमाल ही हो गई जॉर्ज की साड़ी टर्कॉइस ब्लू कलर की ब्यूटीफुल साड़ी एंड ही कैप्टेड इसे शांति दिस इज फॉर यू मैंने कहा मेरे पास बहुत साड़ियां गुरु जी मैंने गुरु जी नहीं निर्मल सिंह मैंने क्या करनी है साड़ियां तो मेरे पास बहुत साड़ियां मैं नहीं पहनूंगी तो मोर आई रिप्रेजेंटेड टी सर ठीक है फिर इन्हू रखते जा रहे हैं किसी दे दें फिर मैंने कहा कि ये बड़ा सीरियस सा मैसेज है मैं क्यों दू मैं तो रखूंगी फिर मैंने रखा और पहना वी लॉस्ट टच विद गुरु जी हम आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में माई हजबेंड बिकेम सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वी हैड टू कम टू डेली एंड एक दिन हम शाहजहां रोड पे रहते थे गुरु जी आ गए कहते कौन टैसा गाड़ी में आए कहते गड्डी मैंने किसी मंत्री ने देती है और ये बिना पेट्रोल से चल दी और साहब कितने हैं मैं क्या साहब थे ऑफिस ने दफ्तर ने और आई टिल देन डिड नॉट सी एनी डिमेनिटी इन हिम लेट मी टेल यू दिस इज द ट्रूथ एंड आई डिड नॉट इवन ऑफर आज यू टू सेट डाउन तो मैंने कहा मुझे डर लगने लगा था कुछ और ही ना पैदा कर दें यहाँ पर बारिश वारिश नोटों की तो घबराने लगी मैं अकेली थी तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है फिर मैं भी जाना वहां हाथ कर फिर उन्होंने मैंने हाथ किया उन्होंने फिर गरम गरम हलवा रख दिया प्रसाद और वो मैंने खा लिया खूब सारा था जी पूरी पूरी बुक पर और गरम धुआं निकल रहा मेरे ड्राइंग रूम में खड़े होके वो उन्होंने दिया उसके बाद फिर भी हमने वो चले गए और हम हमने फिर भी मैंने पूछा नहीं कि जी आपका एड्रेस क्या है और आप कहाँ रहते हो और कैसे हो तो ये सारी बात खत्म हो गई हम दिल्ली आ गए 
कुछ साल बीत गए इनके रिटायरमेंट के बाद हम गुड़गांव में सेटल हुए तो एक आई पुलिस थे पंजाब के उनको गुरु ने कहा कि आप कपिला साहब को ढूंढ के उनके घर जाओ और उनको मेरे पास बुलाओ मुझे देख के बड़े हैरान होंगे और उन्होंने ये नहीं कहा कि कौन है उन्होंने कहा ये मेरे गुरु जी बुला रहे हैं तो मेरे हस्बैंड जो थे बहुत इनिशिएटिव थे ऑलरेडी सुबह चार बजे उठ के चार घंटे रुद्राभिषेक करके ही दफ्तर जाते थे बहुत भक्ति उन्होंने की बहुत तपस्या करी उन्होंने और <coughs> तो तब ये थोड़े थोड़े बीमार हो गए तो उस आई जी साहब कहने लगे कि मेरे गुरु जी को मिलने लगे ठीक है जी हम तो गुरु जी के पैर चुने को तैयार है कौन है ये गुरु जी उन्होंने कहा उन्होंने आपको बुलाया हम चले गए वहां देखा मेरोली के पास एक अंपायर स्टेट बिल्डिंग थी उसमें हम सत्संग हो रहा था गुरु जी बैठे थे पूरे रेगेलिया में अपने इतने इम्प्रेसिव और फर्क शक्ल फर्क फॉर्म हर एक ड्रेस फर्क अपेरेंस फर्क अच्छा वो हमें देख के हंसने लगे हमने नमस्कार किया कहते हैं हैरान हरा, हो गए ना मैं क्या जी अच्छा फिर उनका बैठो सत्संग सुनो सत्संग में बैठे वो लंगर खाया और चाय वाय खूब वहां पिलाते थे आते सारी और मैंने देखा मैं बहुत हैरान हुआ कि वहां दिल्ली में जो भी कोई आदमी था इम्पोर्टेंट और फेमस मंत्री वंत्री सब वहां पहुंचे हुए थे और प्राइम मिनिस्टर तक अटल बिहारी जी भी थे और जितने नेहरू शेहरू सब वहां पहुंचे थे तो मैं काफी मैंने कहा लोगों को कुछ तो मिलता होगा दर्शन करने तो कभी भी नहीं आएगा पॉलिटिशियन भी और लोग भी हम लोग कहाँ जाते हैं दर्शन के लिए हम तो जाते हैं हमारी कोई अपनी डिमांड होती है हमारी कोई नीड होती है कोई कमी होती है हम सोचते हैं ये पूरी कर देगा हमारी मेहनत बच जाएगी बेसिकली तो यही बात होती है जिसलिए संत के पास जाते हैं हम लोग तो यही सब बैठे तो मैं पहले देखते थे सारा दरबार गुरु जी का तो, तो उसके बाद गुरु जी ने तीन हम एक एक दो दो बज जाते थे रात के सत्संग में इतना मन लगता था कुछ याद ही नहीं रहता कि हमारा कोई घरबार भी है बस वही लगता था वही है जो है हमारी दुनिया और कुछ है ही नहीं पीछे छोड़ के आए तो हम रात को एक एक दो दो बजे आते थे जी उस वक्त वो रस्ते में जंगल ही था और वहां कोई आदमी डरते थे जाने रात के वक्त क्योंकि यहाँ क्रिमिनल बहुत ज्यादा घूमते थे रात को ड्रिंक कर कर आके पर हमें कभी नहीं डर लगा हमने कहा गुरु जी है गुरु जी के पास से आ रहे जरूर देखते देखेंगे हमें डर का है इतना हमें विश्वास हो गया धीरे 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 करते हम उनमें एक डिम्यूनिटी सी देखने लगे हमने कहा नहीं ये आम आदमी तो नहीं हो सकते जो अच्छी अच्छी बातें कहते हैं दर्शन देते हैं वहां बैठे रहते हैं और कुछ ना कुछ तो हमारे कर्म बदलते ही हैं ऐसा नहीं हो सकता सत्संग में बैठे हैं इतने महान व्यक्ति के सामने तो कुछ ना कुछ तो हमारे कर्म भी बदलेंगे जरूर इसमें नहीं तो धीरे धीरे मुझे ऐसे लगने लगा ये आदमी तो बहुत खास है ये आम आदमी नहीं है और वो जो कहते थे वो मुझे सबसे अच्छी बात लगती थी और वो ये दकिया नूसी और ये जो ट्रेडिशनल हिंदू रिचुअल्स रिचुअल उससे सबको रिलीजन को उन्होंने फ्री कर दिया हमारे लिए कोई रिचुअल नहीं कुछ नहीं बी गुड पीपल सर्व द सोसाइटी सर्व द वर्ल्ड और अपनी नीड्स को कम करो और गुरु जी का ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि हम दुनिया वाले हर सारी जिंदगी उन चीजों के पीछे भागते रहते हैं भागते रहते हैं जो हमारे साथ भी नहीं जानी एक भी चीज और सारा एनर्जी उसमें वेस्ट करते हैं अपनी सारी कंसंट्रेशन उसमें तो ये गुरु जी ने बहुत बड़ी बात सिखाई और उन्होंने मुझे ये कहा कि कपिला साहब की लाइफ बिल्कुल नहीं है एंड ही इज ये लाइफ इनको जो लाइफ दी है इनको जो ये जिंदगी दी है ये मैंने दी है और ये आप सत्संग में आया करिए मैंने कहा सत्संग में तो तब भी आएंगे जिंदगी दी यानी हमें अच्छा बड़ा लगने लगा वहां वी थॉट इट वॉज इंटॉक्सिकेटिंग एक तो सत्संग बहुत अच्छा था थे गुरु जी की प्रेजेंस बहुत अच्छी लगती थी तो एक दिन ब दिन ऐसे होते गए रात के दो दो तीन दिन बज जाते थे हम भी बैठे रहते थे गुरु जी भी बैठे रहते थे और एक दिन हम बैठे रहे रात को दो बज गए उन्होंने हमें जाने को भी नहीं कहा हमने कहा हम क्यों जाए बैठे हमें तो बहुत अच्छा लगता गुरु जी की प्रेजेंस तो गुरु जी कहते हैं अपने किसी अटेंडेंट को उषा जी उषा आंटी के लिए दूध रहा गर्म गर्म तो दूध दिया और साथ में हलवा आया फिर गुरु जी मैं नीचे बैठती थी मेरी लेग्स में थोड़ी सी हिप जॉइंट की वजह से प्रॉब्लम थी तो मैं एक तकिया लगा के दीवार के साथ बैठती थी तो गुरु जी भी तकिया लगा के मेरे साथ आके बैठ गए गद्दी छोड़ के तो मुझे बुरा लगा कि बहुत ज्यादा आम आदमी के साथ भी ठीक है ही इज नॉट आम आदमी ही इज अ वेरी स्पेशल पर्सन ही इज अ डिवाइन सोल एंड ही बिहेव एज इफ ही इज नॉट तो मुझे लगा कि ये हम लोगों को कितना कम मेरे साथ आके बैठ गए हलवा आया 
अपनी कटोरी में से हलवा उन्होंने मेरी कटोरी में चम्मच से डालते गए मैं खाती गई और मुझे ये तब से आई फेल्ट के नहीं ये आई एम वेरी प्रिवलेज एंड आई एम मेरे कर्म कई जन्म के होंगे अच्छे जरूर किए होंगे जो इस तरह का इंसान मेरे को इतना प्यार लोग पाओ को हाथ लगाते थे मेरे हैंडशेक करते थे हाथ पकड़ के और मैं यही सोचती थी कि नहीं ये एक जन्म की कमाई तो हो ही नहीं सकती ये कई जन्म की कमाई है और ये आदमी आम आदमी हो भी नहीं सकता ये खास आदमी है ये डिवाइन है डिवाइन सोल है और ये परमात्मा का एक अवतार है धरती पर लोगों को रास्ता दिखाने के लिए पाप से बचाने के लिए क्योंकि आदमी पाप में तो गिरता ही है जब एम्बिशन होती है उसको चेस करता है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होती है सत्संग का मैं इसलिए आपके साथ इसलिए करना चाहती हूँ कि कुछ चीजें ऐसे जरूर कहिए करिए जो गुरुजी चाहते थे और जो गुरुजी समझाते थे हमें और उनके बताए हुए रास्ते पे चलने से ही सत्संग का कोई फायदा है नहीं तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम और मुझे और जो संत के पास बैठ के दिमाग बदल जाता है ख्याल बदल जाता है दिल बदल जाता है आदमी वो आदमी ही नहीं रहता और गुरु जी की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन संगत को ये थी तो उन्होंने सबको बदला सबकी लाइफ बदली और अच्छे मार्ग पे लगाया और मैं ये सोचती हूँ हम बड़े भाग्यशाली थे सारा परिवार और एक दिन मेरी बेटी अमेरिका में उसने पीएचडी करी थी कॉर्नल से छुट्टी पर घर आई थी आफ्टर शी फिनिश पी एच तो घर पर आई तो हर साल आती थी वैसे तो घर पर आई तो गुरु कहते हैं चल कल मैं जा रहा चंडीगढ़ मेरे नाल चल मेरी मेरी गड्डी चलांगे तो मैं बड़ी हैरान वो मेरी तरफ देखने लगी तो कहते है ना कबली है ना कबली तेन पता नहीं मैं कबीला कि प्यार करता चल मेरे नाल कल चली सत्संग उ तेन व्याह दिखावा चंडीगढ़ बताइए अब क्या करें हम तो मेरा बेटा भी था दोनों को कहने लगे अच्छा कल सुबह चलना और वहां चंडीगढ़ ले जाएंगे एक मैरिज है और साथ ही बैठ गए इनके बैठ इनको अटेंड किया इनको बच्चों को साथ रखा दोनों को और वापस उसी दिन रात को आ गए रास्ते में जीरकपुर में खाना वाना खाया ढाबों में भी बैठ जाते थे पगड़ी बांध के बहुत मतलब उनके कई चीजें थी क्या बताएं आपको तो बहुत प्यार दिया उन्होंने और प्यार सबको देते थे उनकी नजरों में सब बराबर था कोई बड़ा कोई छोटा नहीं था किसी का स्टेटस बड़ा मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है वहां जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बड़े पावरफुल आदमी थे और पॉलिटिशियंस थे एंड दे वर स्टिल इन इन डूइंग द जॉब एंड गुरु जी डिड नॉट पे दे मोर अटेंशन टू मी तो उनके नजरों में एक तो सब बराबर थे कोई बड़ा छोटा नहीं था पर ये चीज मुझे उनकी बहुत एडवांस्ड और बहुत अच्छी लगी और ही वॉज वेरी प्रोग्रेसिव ही वॉज वेरी प्रोग्रेसिव एंड अहेड ऑफ हिस टाइम धीरे धीरे हमने लगा कि ये तो इनको तो समझना ही मुश्किल है और मैं जो आपको बताऊं बातों में और लफ्सों में तो उनको बंद करना इतना मुश्किल है जैसे सूरज को आप दिया दिखाएंगे मेरी बातों से कुछ आप अंदाजा नहीं लगा सकते गुरु जी कितने महान व्यक्ति थे और उनका व्यक्तित्व कितना महान था क्योंकि मैं जो बता रही हूँ अपनी लिमिटेड अकल के मुताबिक बता रही हूँ जिसमें ये सब नहीं समा सकता एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी और हम मेरा एवोल्यूशन देखिए चालीस साल से चालीस साल से जब मैं अस्सी साल की हुई तो मुझे पता लगा ये गुरु क्या चीज है क्या कौन है एक दिन हम यहाँ लोकल गुड़गावा के लोकल मार्केट में एक शॉपिंग थोड़ी कोई चीजें लेनी थी मेडिसिन वगैरह लेने गए तो हमें एक फोन आया आठ बजे रात को बताइए गुरु जी आपको बुला रहे हैं कहा मैरोली कहा गुड़गावा तीस बत्तीस मील का सफर आठ बजे हम आए नहा धोके तैयार होके हम दिल्ली चले गए गुरु जी के कमरे वहां पर उनके आश्रम में जहाँ वो सत्संग होता था गुरु जी अपने कमरे में बैठे थे और हमने किसी को बताया नहीं गुरु जी को बताया नहीं मेरी बेटी के फोन नहीं आई थी कोई पंद्रह बीस दिन हो गए जब तक उसकी फोन हर वीकेंड पे भी आती थी और मिड वीक में भी आती थी हमने कहा ठीक ठाक हो सही क्योंकि शी वॉज ऑन द जॉब मार्केट तो बहुत वरिक थे ना कनेक्शन नहीं था क्योंकि शी वॉज ऑन द मूव और चिंता में थे मगर हमने सोचा हम ये गुरु जी से ये चीजें लेके नहीं छोटी छोटी बातें नहीं गुरु जी से तो कोई और बातें बड़ी बड़ी पूछनी चाहिए तो हमने कभी नहीं कहा जब हम कमरे में घुसे आम तौर पे गुरु जी के पास एक डिसिप्लिन था कि उनके पास टेलीफोन सारे अपने मोबाइल ऑफ करके जाएंगे स्विच ऑफ उस दिन इनके जेब में पड़ा रह गया मोबाइल और इन्होंने स्विच ऑफ नहीं किया क्योंकि सत्संग में नहीं जा रहे थे गुरु जी के बुलाने पे गए 
जो ही हम कमरे में घुसे टेलीफोन बोला बजा और गुरु जी कहते हैं एलो आ गया शुची का फोन अब बताइए गुरु जी को तो हमने नहीं कहा था कि हम शुची के फोन की इंतजार कर रहे हैं तो इन छोटी छोटी घटनाएं ऐसी हुई जिससे पता लगता है वो जाली जान थे वो बहुत डिवाइन थे और हम बड़े भाग्यशाली मैं तो नटशेल में यही कह सकूंगी उनको समझना मुमकिन नहीं है और समझने की कोशिश भी ना करें उनको जो कहते हैं उसको फॉलो करें और उनके बताए हुए रास्ते पे चलें और जब करें जो जब बताते हैं तो कल्याण तो होगा ही होगा बस ये है कि ये कहूं कि मैं गुरु जी को आप लोगों से ज्यादा जानती हूँ नहीं हो ही नहीं सकता गुरु जी को मैं ये कह सकती हूँ कॉन्फिडेंस है कि कोई भी नहीं जानता और हम इमेजिन करते हैं कि वो बड़े बहुत दयालु थे और बहुत ही और समझते थे लोगों को उनको कहने की जरूरत नहीं होती थी फलाना कहता है फलाना कहता है एक बार ही हम सत्संग में बैठे थे तो दो लेडीज आई इनके पास आके अंकल अंकल गुरु जी कह रहे थे जिंदगी जीनी सीखनी है तो इस आदमी से वो उस आदमी को मिलो वो सामने बैठा जो उससे देखो जिंदगी सीखो जिंदगी कहते जीते बड़ा ऑनेस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रॉन्ग फियरलेस आदमी है ना तो किसी मंत्री से डरता है ना गलत काम करता है और बहुत ऑनेस्ट है और पहला एक आई एस अफसर है जो कि तनख्वाह में घर चलाते हैं तो बस हमें पूरी डिग्री मिल गई हम बड़े खुश और जानते तो हम थे ही पर किसी के कहने का गुरु जी को इतना पता था हमने कभी नहीं कहा उनसे कुछ मगर ऐसी बातें वो करते थे कि हमें हैरान कर देते थे और प्यार इतना ज्यादा कि जिसका अंत नहीं एक दिन सत्संग के बाद रात को कहते हैं बारह बजे चलो कपिला साहब मेरी गड्डी में मेरी गाड़ी में बैठो मैं आपको छतरपुर ले जाता हूँ मेरा वहां मंदिर देखो बारह बजे रात का मंदिर चार पांच भक्त रह गए थे और हमें वो ले गए अपनी गाड़ी में हमारी गाड़ी थी उन्होंने कहा जी मेरी गाड़ी में बैठा उन्होंने कहा ठीक है और भी अच्छा है और कहने लगे कपिला साहब तुम अगे बैठो आंटी उस आंटी मेरे को बैठनी पीछे तो, तो हम चले गए छतरपुर वहां चांदनी रात थी एक खाट आई खाट पर वो बैठ गए हम नीचे बैठे सारे बाग में और वो भी बैठे चुप थे ना वो कुछ बोले ना हम कुछ बोले घंटा हुआ डेढ़ घंटा हुआ और उसके बाद उन्होंने कहा चाय मंगवाओ आधी रात हम चाय पीने लगे और हम सोच रहे थे कि कुछ भी बोल नहीं रहे कुछ तो हमारे कर्म बुरे काटे ही होंगे जो सफरिंग हमारी कम करी होगी कुछ चीज हम क्या कह सकते हैं पिछले जन्म में क्या कराए मगर ये जरूर है कि ये इस जन्म में बहुत भारी तोहफा है हमारे लिए ऐसे शख्सियत के साथ बैठना और अपॉर्चुनिटी मिले इनके चरणों में बैठ के हमने कुछ समय मिला हमें उनको उनके पास बैठने का और उनके सत्संग में बैठने का जय गुरु जी नहीं जी गुरु जी का तो नाम भी मैं लेती हूँ तो मेरे तो आंसू आ जाते हैं इसलिए मैं ज्यादा बोल भी नहीं सकती मगर ये है कि मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ पति मिले तो इतने भक्त देश भक्त और शिव भक्त और गुरु मिले तो ऐसे इस तरह के मैं अपने आप को सोचती को पिछले जन्म के कर्म थे इस जन्म ने तो कुछ किया नहीं कमाया नहीं मगर जरूर पिछले जन्म के कर्म फलीभूत हुए हैं और मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ मुझे जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई गुरु जी के आशीर्वाद से मेरे पति को गुजरे ग्यारह साल हो गए मुझसे कपिला को गए इलेवन ईयर्स आई हैव नॉट हैड एनी प्रॉब्लम एनी ट्रबल एंड आई एम लिविंग ओनली ऑन माई सैलरी पेंशन और मेरे को किसी चीज की कमी नहीं हुई कुछ भी कमी नहीं महसूस हुई कि मुझे किसी के सामने कुछ मांगना पड़े मैं जितना खर्चा करती हूँ ये कमाने वाले नहीं कर सकती और जो मुझे चाहिए होता है मेरी हर एक डिमांड पूरी हो जाती है कभी मेरे को ऐसा नहीं लगा कि गुरु जी की बहुत कृपा है जी बड़ी मेहर है बहुत मेहर है मेरे शिव जी की गुरु जी की और मैं अपने आप को बहुत धन्य मानती हूँ एक जन्म के लिए मेरे लिए बहुत है एक तो बहुत संतोष है कभी किसी चीज की लालच या किसी चीज का और आ जाए और आ जाए ना झूठ बोलना पाप करना इससे हम बहुत बचे हुए हैं शायद गुरु जी इस सब चीज समझते थे कि हम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं और हमने इस दुनिया में आके लालच में आके या किसी जरूरत में आके लोग कई दफा गलतियां कर लेते हैं हमें भगवान ने बचाया और हम गुरु जी के चरणों में रहे और हमें ये मौका मिला कम से कम एक साल तो हम रोज जाते थे और तीन तीन बजे रात को आते थे दो दो बजे आते थे और हमें इतना अच्छा लगता भूल जाते थे कि हमें घर भी जाना है इतना उनका मैजिक था स्पेल बाउंडेड और 
ये भी नहीं याद रहता था कि नहीं हमें घर जाना चाहिए जब तक तो गुरु जी बैठे रहते थे हम बैठे रहे हमने कहा जाएंगे जाने को तभी जाएंगे हमें क्या जरूरत है जाने की ठीक <laughs> है जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस अपॉर्चुनिटी मुझे दी जो आपने बोलने के लिए गुरु जी का सत्संग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हाँ जी वो एक्चुअली बहुत सारी मैनिफेस्टेशन हुई है उनके मेरिकल्स की तो यू नो देर होल I suppose the whole book can be written about the miracles that uh, he showed people. Um, but the point I was would want to make is that he was beyond miracles. Very often we mistake. हम गलती कर बैठते हैं कि जी ये miracle दिखा दिया तो मतलब great है miracle नहीं दिखाया तो you know we'll keep questioning and searching for signs which are uh, understandable by our senses. But Guruji was clearly beyond uh, the world of senses. सिर्फ उनके संगत में बैठना उनके चरणों में बैठना वॉज इट सेल्फ लाइफ चेंजिंग इवेंट जो कार्मिक लोड है वो काफी कम हो जाता है द ओनली थिंग दैट कैन चेंज द ट्रेजेक्ट्री एंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर कार्मिक लोड इज जेन्युन सेंट की कृपा संत कृपा ये शास्त्रों में लिखे है नॉट माई व्यू तो शास्त्रों में ये लिखा है या भगवान की कृपा हो या फिर संत कृपा हो तो वो ऑल्टर हो जाती है आपकी कार्मिक लोड and that we have experienced uh, in uh, guruji sangat uh, to bahut sari aisi uh, instances hai ek bari hum unke sath unki gaadi mein gaye to wo petrol increase hota gaya decrease ki jagah <laughs> you know, it was like a crazy mind uh, warping kind of experience uh, yeah he used to sort of produce things in the air and all but like i said those were just you know those were not uh, the complete That, that that was just a sign for us to understand that he has the power right he has the power to alter not just you know material things but also your destiny um uh, something that was mentioned by my mother you know it was very early known that my father uh, purnayu unki jo terminal age hai that is 72 and uh, somewhere in 1974 i think bhrigu ke usme nikla tha ke ha 72 ki hai ji umar uh, so that is when and he he lived till 75 those three years additional is only bhagwan shiv de sakta hai ye bhi shastro mein likha hai to wo hum definitely jab unhone kaha ke kapila sahab ki umar khatam hai ji main hi deti hai okay so you, you just treat this as a bonus we understood then just one of those messages which comes ke ha ha we are in the presence of shiv ji to so uh, many things like that happened and uh, we felt that यू नो ये जो सिद्धियां हैं या पावर्स हैं ये तो सिर्फ हमको बताने के लिए एक है मैसेज बट ही वाज बियॉन्ड दिस ही वाज बियॉन्ड मेरिकल्स एंड ही वाज एंड ही इज डेफिनेटली हियर ही इज नॉट गॉन एनीवेयर लाइक एनी डिवाइन मैनिफेस्टेशन वो है उनका अगर हमारे भक्ति भाव में है वो यू नो वी वर जेन्युनली काइंड ऑफ श्रद्धा से उनको याद करते हैं तो डेफिनेटली वो आ जाएंगे ही इज गुड वॉच ओवर अस ही इज डेफिनेटली अमंग अस and uh, people like that are not really you know they don't go away with the material body they're always going to be uh, amongst us and blessing us and uh, telling us the way showing us the way um so yeah that that's really all i wanted to say so thank you shukrana guru ji guru ji kahi nahi gaye jab yaad karenge aapke paas aunge wo not in physical body but he is always there aap sirf yaad kare bade kind hearted hain jab bhi yaad karenge aapko paas hi honge एक्सपीरियंस अब धीरे धीरे याद आते हैं तो कुछ बता देती हूँ अब पुरानी चालीस साल पुरानी बातें कुछ अब रिसेंट जो हुआ अब इतना कुछ आपको बताया हर चीज जो वो करते थे ना उनके हर एक्शन का एक मतलब होता था जो हम लोग नहीं समझ पाते थे उस वक्त आखिर मेरे हाथ में हलवा रखना अपना खाया हुआ हलवा मेरी कटोरी में डालना कुछ तो सिग्निफिकेंस था मेरा हाथ हैंडशेक करना सबके सामने सब लोग संगत में उनके पैर छू रहे हैं मेरा हैंडशेक कर रहे हैं मुझे बड़ा अजीब सा लगता था कभी कहता मुझे वो जो एक वहां पर उनके भक्त थे बड़े अनन्य भक्त चाय सर्व करते थे और वो उनको एक दिन मैं घुसी गुरु जी पहले एक कैबिनेट पे बैठे रहते थे अपनी पतलून पोशर्ट में फिर जाके कपड़े बदल के आके गद्दी पे बैठते थे तो मैं उनके पास गई गुरु जी प्रणाम करने तो गुरु जी कहते आज इतना रंग बड़ा गोरा लग रहा है तो भक्त आए पीछे से कहते हैं गुरु जी जो आशीर्वाद होंगी है ना तो बंदा फिर लगता है तो मैं कहा ये तो ऐसी तो बातें कई दफा करते थे, थे कि तो भी कि ऐसे कैसे हो सकता है और जब हम आप सोचिए कार में घुसने लगे रात का टाइम है बारह बजे कपिला से आप तुम अगे बैठो मैं आंटी कपिला नाल बैठागा ये बैठ गए ड्राइवर बैठा हुआ है और मैं अंदर बैठी और मुझे कहते हैं 
जवानी दीवानी बताओ <laughs> ये कोई गुरु जी वाली बात है मगर अब मैं कहूँ कि ये हमारी अटेंशन इधर उधर भटकाते रहते थे मगर प्यार के ही से भरे हुए थे इतना प्यार उनके पास बांटने को था देने को था और जहां भी आप होंगे उनको जब याद करेंगे अगर वो वैसे ही आपके पास हाजिर होंगे सत्संग करेंगे वहां बैठे होंगे एक दिन सत्संग में यही आपके भी वो भक्त है शायद उनका भी सिद्धार्थ अंकल जिसको है कहते हैं उनका भी सत्संग था आपके पास तो वो उनके घर में एक भाई सत्संग हुआ तब गुरुजी थे सत्संग हुआ तो मैं एक कोने में बैठ के मेरे आंसू गिरने लगे मुझे होता है कई बार भक्ति से होता है तो दुख से तो दुख तो कभी मेरे जिंदगी में हुआ ही नहीं कभी दुख से तो होता ही नहीं है तो मैं रोने मेरे आंसू गिरने लगे आंसू गिरने लगे मैं पूछती रही मैंने कहा ठीक है सत्संग में बड़ा अच्छा लग रहा था तो जब गुरु के पास आगे अगले दिन मैं गई तो गुरु को मैंने नमस्ते करी कहने लगे आ गई मेरी मोर्सल आंटी बताइए वहां बैठे गुरुजी उनको कैसे पता लगा कि मैं वहां बैठ के मेरे आंसू आ रहे थे तो गुरुजी जानी जानते वो प्रकट होते हैं जहां भी आप उनको याद करेंगे वो आपकी साथ होंगे जब भी कोई हर मुसीबत से बचाएंगे बस याद करिए उनके चरणों में रहिए सत्संग करिए और ठीक रस्ते में चलिए बस यही वो कहते थे बस जय गुरु